الصوره ذي تعرفوا باي جهاز ماخوذه حتكون باحد هذه الاجهزه البوكو اكس 3 ان اف سي او ال اي 21 اس من سامسونج ايهم اخذ الصوره خلوني اعرفكم على الجهازين من الاجهزه الاقتصاديه الممتازه في فيديو واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم فيصل السيف ونعم جهازين في فيديو واحد كون انه ملاحظ انه هالجهازين بيكونوا قريبين للكثير منكم ودكم تختاروا ما بينهم عندي البوكو اكس 3 ان اف سي وايضا عندي ال اي 21 اس من سامسونج 700 وشوي ب 1000 وشوي في فرق ما بينهم 300 ريال اللي حوالي 70 دولار ما بين الجهازين هذول فهل الصورة مأخوذة بالأغلى أو الأكثر اقتصادية ولكن خلوني أبدأ باللي تميز بالشكل الخلفي بالتصميم ونتكلم على البوكو أول شيء أغلب مواد التصنيعية في البوكو X3 من البلاستيك الجهة الخلفية تجي بدائرة بارزة تحمل الكاميرا الخلفية الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي دائرة صغيرة عليها تحتوي الكاميرا الأمامية أيضا الواجهة الأمامية تمتلك طبقة الحماية الكورن جوريلا جلاس بإصدارها الخامس الجوال مقاوم لرذاذ الماء بمعيار الاي بي 53 ومن ناحية الوزن فتقريبا 215 جرام وسماكة 9.4 ملم بوكو X3 يجي بمعالج الكوالكم سناب دراجون 732 جي ثمانية أنوية دقة تصنيع 8 نانومتر والمعالج الرسومي هو الأدرينو 618 الجوال يستخدم تقنية الليكويد كول تكنولوجي بإصدارها الأول بلس اللي تقدم كفاءة عالية في التبريد أيضا بحسب بوكو فهالتقنية مكنت من توسيع أنابيب التبريد النحاسية بنسبة 70% وهذا الشيء يساهم في تخفيف حرارة المعالج فأثناء اللعب بتلاحظوا أنه التبريد بيخلي هالمنطقة أبرد من العادة وكون أن البلاستيك موجود للأسف بتحسوا بالحرارة أكثر كون أنه الجوالات اللي فيها معدن المعدن في العادة يكون ألمنيوم ويساعد في تخفيف ال... نفس الحرارة فلا لا خلينا نرجع بعد نظام التبريد وأكمل مع الجهاز فاختبار الجيك بنش 5 عطى 564 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة عطى 1756 نقطة وقدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى تم مراجعتها في القناة من نفس هذه الفئة في تجربة لعبة بابجي الأداء كان بسلاسة جيدة على الإعدادات العالية أكثركم قال أنه بابجي مهي اللعبة الوحيدة المهمة فهنا أنا أسألكم وش الألعاب الأخرى اللي ودكم أشملها مع تجربة بابجي كون أني ما أضفت بابجي إلا بعد جاني طلبات كثير في عام 2019 و20 وعشان كذا ضفتها فهنا الساحة لكم أعطوني في التعليقات وش أهم الألعاب اللي تبغوني أسير أختبرها في الجوالات وبنختار اثنين من أهم اختيارات جديدة تجينا بإذن الله البوكو إكس 3 يدعم نمط الجيم تيربو اللي يقدم مجموعة أدوات تساهم في تحسين تجربة الألعاب زي تنظيف الذاكرة العشوائية وإمكانية التقاط صورة أو تسجيل اللعب ايضا يوفر اختصارات سريعه للوصول الى التطبيقات البطاريه سعتها 5160 ملي امبير من الحين اقول لكم اكبر من نفس السعه اللي موجوده في ال A21S هناك 5000 بس وتدعم تقنيه الشحن السريع بقوه 33 واط وبحسب بوكو فهي تشحن من صفر الى 62% خلال نص ساعه بس او من صفر الى 100% خلال ساعه وخمس دقائق حجم الشاشة 6.67 انش بدقة الفول اتش دي بلس مسماها دوت ديسبلاي يعني زي النقطة اللي هي الكاميرا الأمامية الشاشة تجي بأبعاد ال 20 على 9 وتمتلك 395 بكسل لكل انش أيضا أكثر شيء يميز هذه الشاشة أنها تجي بتردد ال 120 هرتز 120 هرتز بجوال ب 1000 ريال وشوي هذه ما جت إلى الحين فبوكو هو الوحيد اللي قدمها بين الجوالين اللي موجودين في هالفيديو فالحين عرفنا أنه بوكو شاشة تردد أعلى وأيضا بطارية أكبر هالتردد حيساهم في تقديم نعومة وسلاسة عالية سواء في الاستخدام أو حتى في الألعاب بس أوضح لكم مع الألعاب ما حتستفيدوا منها إلا بالألعاب اللي فيها ترددات عالية وادخلوا على محرك بحث جوجل أو نفس المتجر واكتبوا Games with 120 هرتز العاب مع 120 هرتز او حتى 90 هرتز لو جوالكم يدعم 90 وشوفوا الالعاب اللي بتطلع جوجل احسه ادق من متجر البلاي ستور وحيطلع لكم باقه من الالعاب نوع ما جيدة للألعاب اللي تدعم هذا التردد فأحيانا الجوال يدعم 120 هرتز وأكثر حتجينا جوالات ولكن الألعاب نفسها ما حتستفيد من هذا التردد ولا حتعطيكم اياه البوكو اكس 3 يجي بأربع كاميرات خلفية وهي 
الأساسية بدقة ال 64 ميجا بكسل، الثانية عريضة جدا بدقة 13 ميجا بكسل، الثالثة كاميرا الماكرو للتصوير المقرب وتجي بدقة 2 ميجا بكسل، والرابعة كاميرا العمق وتجي بدقة 2 ميجا بكسل، أما من ناحية الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجا بكسل. العدسة الأساسية تقدم صور بألوان مشبعة وحارة ممكن تختلف وهذا بسبب طريقة معالجة الصور في الجوال. عموما الجودة والتفاصيل اللي قدمها الجهاز جيدة، وفي الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 119 درجة، والألوان هنا باردة، والجودة متذبذبة بين الجيدة والمقبولة، وبشكل عام تؤدي الغرض. البوكو اكس 3 يدعم التقريب الرقمي إلى 10 مرات باستخدام العدسة الأساسية، وكالعادة الجودة حتكون عادية جدا، لأنه هذا النوع من التقريب يعتمد على البرمجيات. في تصوير البورتري العزل والتغبيش بين الجيد والجيد جدا وكالعادة يعتمد على ظروف الإضاءة والمكان اللي تصوروا فيه ولكن مجملا تصوير البورتري يؤدي الغرض وأذكركم دائما بالنصيحة اللي أعطيكم إياها امسكوا الجوال إضاءة خلف الجوال موجهة عليكم وخذوا السيلفيات وبتطلع حلوة إن شاء الله في التصوير الماكرو نتائج بين الجيدة والمقبولة أحيانا تشبع الألوان يكون ساطع بزيادة ومجملا تعتبر إضافة جانبية في الجوال يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K و30 طرف الثانية ويقدم تفاصيل مقبولة مع ألوان حارة ومشبعة وبرضه مستوى الاهتزاز تقريبا يعني مو أفضل شيء ويؤدي الغرض وعلى فكرة يدعم نمط الستيدي فيديو اللي هو الثبات الفيديو يركز على تحسين تجربة الثبات في الفيديو ولكن هنا التصوير حيكون بدقة 1080 كحد أقصى و30 إطار في الثانية يدعم أيضا التصوير البطيء بدقة 720 إلى 960 إطار في الثانية تذكير بسيط كل ما زادت عدد الإطارات في الثانية كل ما حتكون الصورة أبطأ كل ما قلت عدد الإطارات في الثانية حنشوف الوضع الطبيعي حقنا وفي العادة تقل إلى حد 30 أو 24 في أنواع ثانية من التصوير في تصوير الكاميرا الأمامية النتائج متذبذبة، في تنعيم خفيف على البشرة، في البورتري الأمامي النتائج متذبذبة، أحيانا مثالية وأحيانا مستوى العزل تقل جودته وتعتمد على الزوايا كمان، ولكن بشكل عام تأدي الغرض. البوكو اكس 3 يجيب ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مع سعة تخزينية 128 جيجا، وبرضه يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة مايكرو اس دي. نظام التشغيل هو الأندرويد 10 بواجهة المي يو أي 12 مخصصة للبوكو. الواجهة بسيطة وسهلة في الاستخدام وتدعم النمط الليلي والإيماءات وبرضو الواجهة تدعم متجر التطبيقات جوجل بلاي بشكل رسمي وكل الجهازين اللي بهالفيديو يدعموا خدمات جوجل بالكامل والله يفرجها على صاحبهم هواوي وترجع أموره كويسة الجوال يدعم البلوتوث 5.1 ويدعم الواي فاي بالتردد الثنائي وبرضو يدعم الـ NFC ومتوافق مع خدمة الدفع مدى بي وبرضو تقدر تستفيدوا من خدمات زي STC Pay مع هذا الجهاز مستشعر البصمة مدمج في زر القفل وبعد التجربة قدم سلاسة واستجابة عالية برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة وليس 3D وما أنصح فيها لأنها مو مرة آمنة في الصندوق يجي غلاف شفاف وشاحن سريع وكابل الشحن الدعوة الثانية في الفيديو ادعوا أن الصينيين ما يصيروا زي أبل وسامسونج ويقللوا محتويات الصندوق قولوا آمين من ناحية السعر فتقريبا وقت ما سويت هذا الفيديو أكثر من ألف ريال بشوي أمامكم أيضا العمولات الأخرى من أهم المزايا اللي موجودة في الجهاز بالتأكيد شاشة 120 هرتز شحن 33 واط وأيضا وجود منفذ USB Type-C مع منفذ سماعة من زمان ما نشوف الأشياء دي على الجوالات اللي هي بالسعر والتقنيات هذه كلها وأيضا لازم أوضح أنه هالأشياء اللي مضافة بهالسعر تعتبر شيء مرة كويس ويمكن الجوال يكون منافس شرس للـ A71 ولو سويت مقارنة ما بينهم أظن بتبين لنا مين صح اللي حيفوز بينهم ولو كانت بعد A71 والـ A51 ولكن هذه الأجهزة سبقت هالجوال وموجودة فيديوهات لها على القناة وأفكر يمكن أسوي مراجعة ثانية والأشياء اللي تمنيتها تكون أحسن المواد التصنيعية لو البوكو فون خلى المواد التصنيعية بالذات الجهة الخلفية أفضل كان يمكن الجهاز لقيت أنه أقرب لي وأيضا لو تكلمنا عن الواجهة التشغيلية فإلى الحين واجهة البوكو ما هي بأجمل واجهة ولكن مع التعود تلاقي الشخص يستانس عليها فهنا البوكو أعطانا كم ميزة مرة رائقة خلينا نتكلم على الـ A21S من سامسونج وهل بالفعل يقدر ينافس الجهاز؟ لأنه بصراحة أوفر 80 دولار 300 ريال وأشتري ذا يمكن يكون شيء أفضل لي 
فوش السامسونج A21S يعتبر من فئة الدخول والفئة المتوسطة مواد التصنيع فيه من البلاستيك الجهة الخلفية مقسمة وتجي باللون الفضي المطفي وتعطي ملمس خشن مستشعر البصمة في المنتصف الجهة الخلفية وفي الزاوية الخلفية يجي بمربع صغير يحتوي على الكاميرات الخلفية الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بدائرة صغيرة تحتوي على الكاميرا الأمامية الجوال وزنه 192 جرام وسماكة 8.9 ملم المعالج هنا هو معالج سامسونج إكسنس 850 بثمانية أنوية ودقة تصنيع 8 نانومتر والمعالج الرسومي هو المالي G52 في اختبارات الجيك بنش 5 عطى 172 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة عطى 951 نقطة وقدامكم مقارنة بين هواتف أخرى تم مراجعتها من نفس هذه الفئة الأداء يفرق صح؟ الأداء مرة يفرق بين جيك بنش هذا الجهاز وبين جيك بنش الجهاز الثاني وبابجي ترى اشتغلت هنا على إعدادات المتوسطة والأداء كان سلس يدعم الجهاز أيضا نمط جيم بوستر زي النمط اللي موجود في البوكو هل نمط حيساعد في تحسين تجربة الألعاب؟ البطارية هنا سعتها 5000 ملي أمبير وتدعم شحن السريع بقوة ال 15 واط ومن صفر إلى 32% خلال 40 دقيقة بيتم شحنها ودائما الشاحن اللي يجي في العلبة عندنا في منطقتنا بيكون مخصص للمملكة العربية السعودية أو بحسب المنطقة اللي انتم موجودين فيها الشاشة حقت الجهاز 6.5 انش بدقة الفول اتش دي بلس 1600 في 720 من نوع الـ PLS LCD ومسماها Infinity أو Display تجي بأبعاد ال 20 على 9 زي البوكو وتجي بتردد 60 هرتز نص البوكو ويعتبر منطقي في هذه الفئة الجالكسي A21 يمتلك أربع كاميرات خلفية وهي كالتالي الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل تعطي زاوية رؤية 80 درجة الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجا بيكسل تعطي رؤية 123 درجة الثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل والرابعة كاميرا العمق وبدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل العدسة الأساسية تقدم تفاصيل جيدة إلى مقبولة مع ألوان مشبعة وحارة في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 123 درجة مع ألوان أبرد ولكن التفاصيل هنا متذبذبة بين الجيدة إلى العادية في تصوير البورتري العزل والتغبيش مو بالشيء المثالي ولكن يؤدي الغرض ممكن أحيانا تطلعون نتيجة أفضل وهذا الشيء يعتمد على ظروف التصوير ونفس النصيحة اللي عطيتها بالبوكو تنطبق هنا يدعم تصوير الفيديو 1080p و30 إطار في الثانية ويقدم تفاصيل مقبولة إلى عادية مع ألوان مشبعة وبرضه مستوى الاهتزاز عالي وأحيانا يكون مزعج في تصوير الكاميرا الأمامية نتائج بين الجيدة إلى عادية مع ألوان باردة وكالعادة يوجد تنعيم خفيف على البشرة وفي البورتري الأمامية ما عطت أفضل عزل ولكن ممكن النتائج تكون أفضل ممكن تتغير الظروف مع تحسين الجودة والأبديتات اللي تيجي سواء هنا أو على الجهاز الثاني الـ A21S يجيب ذاكرة 4 جيجا بايت مع ساعة تخزينية 128 جيجا يدعم تشغيل شريحتين مع كرت مايكرو اس دي فارق جدا كبير أرخص من البوكو بس يعطيكم شريحتين وكرت ذاكرة فإذا أنتم عندكم تصوير محتوى وعندكم محتوى كثير بتحملوا هذا النسخة حتكون أفضل لكم لأنها شريحتين واحد للبيانات واحد رقم الأساسي وأيضا عندكم مساحة تخزينية بكرت ذاكرة بيكون الوضع أفضل من اعتمادكم على شريحة واحدة وكرت ذاكرة واحد هذا الأمر ينطبق فقط لو أنتم من أصحاب الشريحتين النظام التشغيلي هنا الأندرويد 10 بواجهة الون يو آي 2.1 واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام وبرضه سويت فيديو عن هالواجهة وكمية المزايا الكثيرة اللي موجودة فيها بحط لكم رابط بوصف هالحلقة الجوال يدعم البلوتوث 5 ويدعم الواي فاي بالتردد الثنائي أيضا ما يدعم لنفسي فما راح تقدروا تستفيدوا من تطبيق مدى بي بس تستفيدوا من تطبيقات زي STC Pay مستشعر البصمة في الخلف يقدم سلاسة واستجابة جيدة وبرضه يدعم فتح القفل باستخدام الوجه لكن صورة مو 3D فما أنصح فيها لأنها مو آمنة في الصندوق يجي عندكم الشاحن وكيبل الشحن والسماعات بدينا ما في كفر ما في كفر بدينا يا سامسونج الجالكسي A21 متوفر في السوق السعودي وسعره تقريبا حوالي 200 دولار 775 ريال وأمامكم العملات الأخرى بالتفصيل الجهاز ممتاز في الاستخدامات اليومية كجوال أساسي أو ثانوي على حسب احتياجاتكم برضو أنه في بطارية 5000 ملي أمبير اللي بتقعد معاكم وقت كويس وبصراحة التصميم ميزوه بالنقشات والأشياء اللي حطوها مع بصمة سريعة أما أداء الكاميرات فما هو بذاك الشيء الخرافي فنعم الصورة اللي انتم شفتوها هي كانت من بوكو وهذه نفس الصورة لما أخذناها مع نفس الـ A21S يظل الجوال مع الإمكانيات اللي يعطيكم إياها جدا ممتازة استخدام الواتس استخدام التواصل الاجتماعي وعلى الفيس بيكون شيء مرة كويس 
وبرضه لا تتوقعوا الكفاءة الجدا عالية الخرافية في الألعاب في هذا الجهاز ولكن برضه بتأدي الغرض قلت برضه مرتين في جملة واحدة أنا أحسن الاحتياجات دائما هي اللي تخلينا نختار بين جهاز أو ثاني مهما تميز البوكو يمكن يكون الـ A21S أفضل لبعضكم وأيضا نقدر نقول الاستثمار اللي تأخذوه مع الأجهزة المفروض تخليها تعيش معاكم سنتين على أقل تقدير ممتاز نهاية الفيديو كل فيديو وش رأيكم بهالجوالين وأيهم بيكونوا الأنسب لكم في عالم الخيار اللي هو الجهازين وبس الجهازين أيهم أفضل لكم أعطوني تعليقكم في وصف الحلقة ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير بإذن واحد أحد